campo de escape para un Buick del año 56, hecho a mano, perfecto en todos sus detalles. Los coches norteamericanos de la década de los 50 marcan muchos hitos en la vida cotidiana de los cubanos. Citas, romances y especialmente bodas. Todas las parejas cubanas sueñan con un coche de boda así. Y en las calles, músicos cubanos interpretan la música estadounidense con el estilo propio e inconfundible de la isla. Puesta de sol en el malecón, el famoso paseo marítimo. Sira y sus amigas coristas regresan para ir a trabajar después de pasar el día en la playa. El Hotel Nacional de la Habana fue uno de los grandes locales de juego en los años 50. Era frecuentado por gángsters como Luke Luciano y Mayer Lansky. Incluso los coches evocan aquel pasado mafioso. Los cabarets de la Habana eran un atractivo añadido a las distracciones tropicales de los norteamericanos. Para el público de hoy en día, representan los placeres prohibidos en los años 50, aunque para las bailarinas es tan solo una forma de trabajo. En los años 50, las parejas solían aparcar para contemplar la puesta del sol sobre la bahía de la Habana. Y hoy todavía lo siguen haciendo. Reinaldo, hijo del maestro mecánico Tito, trae a su chica al mismo lugar donde su padre solía ir hace ya una generación y en el mismo coche, un Chevy Bel Air del 53. Qué bonito, ¿eh? <risa> En el cabaret, el romance tiene una cara distinta. La Habana ha sido siempre una ciudad nocturna, lo que tenía un gran atractivo para los estadounidenses que acudían a millares a mediados del siglo XX. Al oscurecer, la ciudad parece regresar al pasado conforme las fachadas se sumergen en las tinieblas. Entonces, los coches clásicos norteamericanos suelen llevar a los trabajadores a sus casas, mientras los cabaret al estilo de los años 50 se preparan para una noche de amor, nostalgia y ritmo latino. <risa> 